రోజుకు రెండు టాబ్లెట్లు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా బీ బెటర్ తో బరువు తగ్గండి కేవలం ఆరు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు హలో చిరంజీవి గారు అనారోజ్ గారు మన లైఫ్ ని మనం ఒకలా డిజైన్ చేస్తే అది ఇంకోలా చూపిస్తుంది మనకి సింపుల్ గా చెప్పాలంటే సరదా తీర్చేస్తుంది సార్ ఆ డిజైన్ ని మనం ఏదైతే చేసుకున్నామో దాన్ని మన కంట్రోల్ లోని పెట్టుకోవాలి అని అంటే ఎలా అని అసలు మీరు అన్నది బాగానే ఉంది మనం డిజైన్ చేసినట్టుగా వెళ్ళదు అని మనం ఒకలాగా డిజైన్ చేస్తే ఇంకోలాగా జరిగింది అండి డిఫాల్ట్ అవుతుంది కొన్నిసార్లు దీన్ని నేను ఎట్టి పరిస్థితిలో ఒప్పుకోనండి నువ్వు ఎలా డిజైన్ చేస్తే అలాగే జరుగుతుంది ప్రాబ్లమ్ ఈస్ నాట్ విత్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ విత్ ద డిజైన్ మనం లైఫ్ లో చాలా వరకు అందరూ అనుకుంటూ ఉంటారు బాగా అలా అనుకుంటే ఇలా అయింది అలా అనుకుంటే ఇలా అయింది అంటాం అనుకున్నవి అనుకున్నట్టుగా జరగవు ఏవైతే డిజైన్ చేస్తామో దాని ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఒక క్వశ్చన్ స్ట్రెయిట్గా అడుగుతాను ఓకే ఈజ్ యువర్ లైఫ్ గోయింగ్ బై డిజైన్ ఆర్ డిఫాల్ట్ ప్రస్తుతానికైతే డిజైన్ సార్ మన లైఫ్లో డిజైన్గా వెళ్తుందా అంత డిఫాల్ట్గా వెళ్తుందా అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి ఓకే రెండు రకాలుగా బతికేస్తూ ఉంటాం మనం ఒకటేమో బై డిఫాల్ట్ ఇంకోటేమో బై డిజైన్ జనరల్గా మనం చిన్నప్పుడు చదువుకుంటున్నంతసేపు డిఫాల్ట్గానే బతికేస్తాం సెవెంత్ ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ ఆ తర్వాత ఏంటి ఇంటర్ బై డిఫాల్ట్ ఆ తర్వాత ఇంజనీరింగ్ బై డిఫాల్ట్ లేదా డిగ్రీ బై డిఫాల్ట్ వేరే ఏం లేదు కదా డిఫాల్ట్ అయింత చాలా వరకు నైంటీ పర్సెంట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇంజనీరింగ్ అయిపోగానే మళ్ళీ జాబ్ బై డిఫాల్ట్ అంతే అన్నీ ఇక్కడ దాకా డిఫాల్ట్గా వస్తాయి ఆ తర్వాత పెళ్ళి బై డిఫాల్ట్ తర్వాత పిల్లలు బై డిఫాల్ట్ అన్నీ డిఫాల్ట్గా వస్తాయి ఎక్కడ డిజైన్ ఉంది డిజైన్ డిజైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే జాబ్ చేయాలా బిజినెస్ చేయాలా అన్నప్పుడు ఇక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది అందుకే ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ మన లైఫ్ అనుకున్నట్టుగా వెళ్ళాలి అంటే డిజైన్ ఉండాలి డిజైన్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఒక బిల్డింగ్ కట్టాలి అంటే ఏ డిజైన్ లేకుండా బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ మొదలెట్టాం అనుకోండి చాలా వరకు నేను గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చూస్తాను పెద్ద ప్రాజెక్ట్లో వదిలేస్తే ఓ ఇల్లు కట్టాలంటే ముందు ఓ రెండు బెడ్రూమ్లు ఇల్లను కడతారు ఈ లోపు ఒక ఆయన వచ్చి చెప్తాడు కొంచెము ఇటు విండో ఉంటే బాగుంటుంది అంటాడు అటు విండో పెడతాడు ఇంకో ఆయన వచ్చి ఎలా చేస్తున్నావు కదా ఇంకో బెడ్రూమ్ అయ్యి అంటాడు త్రీ బెడ్రూమ్ హౌస్ అవుతుంది కొద్ది రోజుల తర్వాత ఇంకో ఆయన సలహా ఇస్తాడు ఇది ఒక ఫ్లోర్ అయిపోయింది కానీ పైన ఎలాగ ఖాళీగా ఉంది కదా టాప్ వేసి వదిలే ఎంత ఇప్పుడు అంటాడు ఇప్పుడు ఒక ఫ్లోర్ పోయి రెండో ఫ్లోర్ అయింది ఇలా ఇది ఒక పర్టికులర్గా ఒక క్లియర్ డిజైన్ లేదు ఇల్లు కడదామని సింపుల్గా మొదలెట్టాడు అలా అలా పెరిగిపోతూనే ఉంటుంది ఇల్లు కన్స్ట్రక్షన్ అవుతూనే ఉంటుంది ఇల్లు రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు అవుతూనే ఉంటుంది ఇది కన్స్ట్రక్షన్ అవ్వదు ఈ కన్స్ట్రక్షన్ అయ్యే లోపు ఆ తాపీ మేస్త్రి మాత్రం బయట ఇల్లు కట్టుకుంటాడు ఇట్ట ఎందుకంటే ఈయనకి డిజైన్ లేదు ట్రూ ఆయన పక్కా డిజైన్ ఉంది సో వాట్ ఐ మీన్ టు టెల్ యూస్ ఆ డిజైన్ ఎక్కడ ఉండాలి అంటే లైఫ్కి సంబంధించిన డిజైన్ పేపర్ మీదే ఉండక్కర్లా మైండ్లో ఉండాలి యూ టు హ్యావ్ దట్ డిజైన్ ఇన్ ద మైండ్ ఈ డిఫాల్ట్గా వెళ్ళినంతసేపు మనం అనుకున్నట్టుగా వెళ్ళదండి డిజైన్గా ఉన్నప్పుడు వెళ్తారు దానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను షో మీరు ఎప్పుడైనా షాపింగ్కి వెళ్తారు కదా వెళ్ళినప్పుడు ఒక టీవీ కొన్నారు టీవీ కొన్నప్పుడు మీకు ఏమి ఇస్తాడు టీవీతో పాటు వారంటీ కార్డు ఇస్తాడు ఒక గ్యారంటీ కార్డు ఇస్తాడు బిల్ ఇస్తాడు బిల్ ఇస్తాడు బ్రోచర్ ఇస్తాడు దాంతో పాటు ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇది చాలామంది అడగరు వారంటీ ఉందా గ్యారంటీ ఉందా బిల్ ఉందా లేదా అంతవరకు దాంతో పాటు చా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మాన్యువల్ ఇస్తాడు మాన్యువల్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఆ మాన్యువల్లో ఏముంటుంది అంటే ఆ టీవీని హౌ ఇట్ షుడ్ బి ఆపరేటెడ్ అది ఎలా ఆపరేట్ చేయాలి ఎలా ఆపరేట్ చేయకూడదు దాని లైఫ్ స్పాన్ ఎంత ఎండలో పెట్టాలా నీడలు పెట్టాలా ఎక్కడ పెట్టాలి ఏ హైట్లో పెట్టాలి ఎవ్రీథింగ్ డీటెయిలింగ్ ఉంటుంది మాన్యువల్ దాన్ని అంటే లైఫ్ స్పాన్ కూడా అది ఎప్పటి వరకు బాగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది అనేది కూడా ఉంటుంది కదా అంటే ఒక టీవీ తయారు చేసినప్పుడు దానికి ఒక మాన్యువల్ వచ్చింది ప్రతిదానికి ఒక మాన్యువల్ వస్తుంది మనం ఏది కొన్నా కూడా బట్ మై క్వశ్చన్ టు ఎస్ మనం పుట్టినప్పుడు మనకు మాన్యువల్ వచ్చిందన్న రాలే మనం ఎలా బతకాలో ఎన్ని సంవత్సరాలు బతకాలో బతికినప్పుడు ఏ పని చేయాలో మనం ఎక్కడ పని చేయాలో ఎలా పని చేయాలో మనకు మాన్యువల్ వచ్చిందా రాలే మనకి ఈ మాన్యువల్ లేదు మరి ఈ మాన్యువల్ ఎవరు రాయాలి చిన్నప్పుడు మనకు తెలియనప్పుడు పేరెంట్స్ రాస్తారు మన మాన్యువల్ మనం ఎలా బ్రతకాలో ఎలా చదువుకోవాలో పేరెంట్స్ రాస్తారు కాలేజెస్లో లెక్చరర్స్ అండ్ పెద్దవాళ్ళు రాస్తారు ప్రొఫెసర్స్ అక్కడి వరకు బాగానే ఉంది ఎందుకంటే మన మాన్యువల్ మనకు తెలియదు అప్పటి వరకు అవును కానీ
వాళ్ళు ఇది చేస్తున్నారు వీళ్ళు ఇది చేస్తున్నారు ఈ బిజినెస్లో బాగా లాభాలు వస్తున్నాయి ఇందులో బాగా లాభాలు వస్తున్నాయి కాబట్టి వాళ్ళ మాన్యువల్ చూసి కాపీ కొట్టి ఇంక వీళ్ళు చేసేస్తూ ఉంటారు వీళ్ళు మాన్యువల్ రాయరు అందుకే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ యువర్ మాన్యువల్ మరి మాన్యువల్ రాసేప్పుడు మనం ఎట్లా బతకాలి బిజినెస్ ఎట్లా చేయాలి సంపాదన ఎలా చేయాలి ఇదంతా ఒక స్ట్రాటజీ ఒక మాన్యువల్ రాసుకోవాలి మన మాన్యువల్ మనం రాయలేదనుకో ఈ ప్రపంచం మొత్తం రెడీగా ఉంటుంది మనం ఎలా బ్రతకాలో మనం డిసైడ్ చేసుకోకపోతే మనం ఎలా బ్రతకాలో డిజైన్ చేయడానికి మన మాన్యువల్ రాయడానికి ప్రపంచంలో ప్రతి వాడు రెడీగా ఉంటాడో పెన్ను పట్టుకొని అందుకే మన మాన్యువల్ మనం రాసుకుంటున్నామా లేదా మన డిజైన్ మనకు ఉందా లేదా మన బిజినెస్ డిజైన్ ఏంటి మన పర్సనల్ లైఫ్ డిజైన్ ఏంటి మన సోషల్ లైఫ్ డిజైన్ ఏంటి ఈ డిజైన్ రాసేప్పుడు మనం చూడాల్సినవి కొన్ని ఉంటాయి ఎప్పుడైనా మన మాన్యువల్ రాస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఇన్ టు యువర్ సెల్ఫ్ వాట్ ఆర్ యువర్ స్ట్రెంగ్స్ వాట్ ఆర్ యువర్ వీక్నెసెస్ what you can do what you can't do what are your dreams mundu inside work cheyali eppudu kuda gurtu pettukondi fruits change cheyalante fruits baga raavalante roots meeda work cheyali avunu mana roots enti mana personality personality mana personality enti eppudu chiranjeevi sir enti ante meeku telisina nenu nenu kaadu naaku telisina nenu nenu kaadu meeku naaku teliyani enno characters naala untayi avi weakness untayi strengths untayi so you have to work inside inside of you ముందు నీ డ్రీమ్స్ ఏంటి డిజైర్స్ ఏంటి అండ్ నీ క్యాపబిలిటీస్ ఏంటి నీ వీ ఇవన్నీ ఐడెంటిఫై చేసుకుని అప్పుడు మన మాన్యువల్ రాసుకుంటే ఆ మాన్యువల్ ప్రకారంగా వెళ్ళామనుకోండి సో దాని లైఫ్ బాగుంటుంది డిజైన్ బాగుంటేనే డెలివరీ బాగుంటుంది డెలివరీ బాగుంటేనే రిజల్ట్స్ బాగుంటాయి బట్ డిజైన్ ఈజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ వీక్ అనే పూర్ డిజైన్ యూ కాంట్ హ్యావ్ వండర్ఫుల్ రిజల్ట్స్ ఇట్స్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ద డిజైన్ డూ యూ హ్యావ్ యువర్ మాన్యువల్ ఆర్ నాట్ మనం ఒక టూర్ వెళ్ళాలనుకోండి వారం రోజులకు ఒక మాన్యువల్ వారం రోజులు తర్వాత వెళ్ళాలంటే ముందే ఎక్కడ ఉండాలి ఎంత ట్రావెల్ ఎవ్రీథింగ్ మనం డిజైన్ చేసుకుంటాం అక్కడ ఏం తినాలి ఏ ప్లేసెస్ చూడాలి బట్ వంద సంవత్సరాల లైఫ్ అనుకుంటే ఎయిట్ ఇయర్స్ యాక్టివ్ లైఫ్ అనుకుంటే ఇందులో ఇరవై ఇరవై సంవత్సరాలు ముప్పై సంవత్సరాలు ఆల్రెడీ అయిపోయింది అనుకుంటే ఆ మిగతా టైం నలభై సంవత్సరాలు అప్పుడు నీకు ఏం కావాలి నీ ఫైనాన్షియల్గా ఎంత ఉండాలి బ్యాంకులు ఎంత ఉండాలి ఓన్ హౌస్ ఎక్కడ ఉండాలి ఎంత ఉండాలి అప్పుడు నీ మెడికల్ అవసరాలు ఏంటి అప్పుడు నీ ఎమోషనల్ అవసరాలు ఏముంటాయి అప్పుడు నీకు నీమ నేమ్ అండ్ ఫేమ్ ఎంత ఉండాలి ఎవ్రీథింగ్ ఇదంతా డిజైన్ చేసుకోవాలి కదా అవును సో ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి నీకు ఏం కావాలి ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ నీకు ఏం కావాలి హౌ యూ వాంట్ టు లివ్ యువర్ లైఫ్ యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ మనం ఎలా బ్రతకాలో మనం డిజైన్ చేసుకోలేకపోతే మనం ఎలా బ్రతకాలో అందరూ డిజైన్ చేసేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఇట్స్ అ టైమ్ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్ హౌ యూ వాంట్ టు లివ్ యువర్ లైఫ్ యూ హ్యావ్ టు డిస్ ఈ డిజైన్ చేసేప్పుడు మనకు తెలియదు అనుకోండి యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పర్ట్స్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఎందుకంటే మనం డిజైన్ చేసేప్పుడు మనకు తెలియనప్పుడు ప్రొఫెషనల్స్ ఇప్పుడు నేనేంటో నాకు తెలియకపోతే నేనేంటో చెప్పే వాళ్ళు ఉంటారు నన్ను ఐడెంటిఫై చేసిన వాళ్ళు నా గురించి తెలిసిన వాళ్ళు వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకోవాలి తీసుకొని మనం మాన్యువల్ని డిజైన్ చేసుకోవాలి ఇట్ ఆల్ లైఫ్ ఇన్ ద డిజైన్ ఐఫోన్ ఈజ్ ఫేమస్ ఫర్ ఇట్స్ డిజైన్ యూనిక్ డిజైన్ అదంతా సక్సెస్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే ఇట్స్ యూనిక్ డిజైన్ యు ఆర్ ఎ యూనిక్ క్యారెక్టర్ ఇన్ ద వరల్డ్ You are a unique person. You are a unique person. You are a unique person. You are a design. Who is that design? We are going to talk about it. 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 We are going to talk about life. We are going to talk about it. It's like a Google map. We are going to talk about it. And one more. We are going to talk about it. We are going to talk about it. We are going to talk about it. కొన్నిసార్లు కొన్ని అందులో చూస్తూ ఉంటాం గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ అన్ని చూస్తూ ఉంటాం బట్ కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మన లైఫ్ని మనమే డిజైన్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం వచ్చేస్తుంది మనల్ని మనమే ఏం చేసుకొని మనల్ని మనమే సెర్చ్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది మీరు ఇందాక ఒక మాట కూడా అన్నారు ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు అంటే నాకు నేను తెలిసిన మనిషిని వేరు మీకు తెలిసిన మనిషిని వేరు అని చెప్పేసి అన్నారు అందులో మిక్స్డ్ ఉండొచ్చు తర్వాత ఏ క్యారెక్టర్ ఎప్పుడే ఎలా బయటపడద్దో కూడా తెలియదు అని చెప్పేసి ఒక స్టూడెంట్ కాలేజ్లో జాయిన్ అయ్యాడు అనుకోండి ఒక డిజైన్ ఉండాలి ఫస్ట్ ఇయర్లో ఇది నేర్చుకోవాలి సెకండ్ ఇయర్లో ఇది నేర్చుకోవాలి థర్డ్ ఇయర్లో ఇది ఫైనల్ ఇయర్లో ఇది అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే కాలేజ్లో నేను జాబ్ కొట్టాలి క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూలో ఇలా బయటకు రావాలని ఒక డిజైన్ ఉండాలి ఆ డిజైన్ ఉన్నప్పుడు యూ గో బై డిజైన్ ఆ డిజైన్ లేదనుకోండి ఇప్పుడు మొన్న మన సమాజంలో చూసినటువంటి సంఘటనలు చాలా చూస్తాం ఈ డిజైన్ లేనప్పుడు వెళ్తూ ఉంటాడు మధ్యలో డీఫాల్ట్గా ఒకటి
ఇప్పుడు ఈ ప్రేమ వ్యవహారాలు కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు ఇవన్నీ ఎవరి లైఫ్లోకి వస్తాయంటే డిజైన్ లేనప్పుడు ఇవన్నీ మధ్య మధ్యలో వస్తాయి ఇవి డిజైన్లో ఉండవు ఇప్పుడు డివియేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటాయి డివియేషన్ కమ్స్ వెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ డిజైన్ సార్ మన డిజైన్ మీద మనకి క్లారిటీ రావాలి అని అంటే లేదా మన లైఫ్ మీద మనకు క్లారిటీ రావాలి అని అంటే మన స్ట్రెంగ్స్ కానివ్వండి వీక్నెస్ కానివ్వండి దాని నుంచి స్ట్రెంగ్స్ని అడ్డం పెట్టి పైకి రావాలి అని అంటే వీక్నెస్ని పక్కన పెట్టాలి అని అంటే సో రెగ్యులర్గా మీరు క్లాసెస్ అనౌన్స్ చేస్తారు కాబట్టి అడుగుతున్నాను ఎప్పుడు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఎటువంటి వాటి మీద క్లాసెస్ యాక్చువల్గా హౌ టు డిజైన్ అవర్ లైఫ్ అంటే అది ఫైనాన్షియల్ గోల్స్ పర్సనల్ గోల్స్ సోషల్ గోల్స్ ప్రాక్టికల్ గోల్స్ అండ్ ఇవన్నీ ఎట్లా డిజైన్ చేసుకోవాలి బిజినెస్ గోల్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా ఎక్స్క్లూజివ్గా మన లైఫ్కి సంబంధించి మనం ఎఫెక్టివ్గా ఎలా డిజైన్ చేసుకోవాలి లైఫ్లో డీవియేట్ అవ్వకుండా డిజైన్ ప్రకారంగా ఎలా వెళ్ళాలి అండ్ ఎలా వెళ్తే మనం అనుకున్న లక్ష్యాలను మనం సాధిస్తాం అనే ఆస్పెక్ట్ మీద మోర్ ఫోకస్డ్గా ఉండే విధంగా మనం ఈ మార్చ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ట్వంటీ సిక్స్త్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ టూ డే వర్క్షాప్ మనం ఒక టూ డే వర్క్షాప్ హైదరాబాద్లోనే కండక్ట్ చేస్తున్నాం పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ టూ డే వర్క్షాప్ సక్సెస్ అన్లీస్డ్ అండ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే లైవ్ ప్రోగ్రామ్ డైరెక్ట్లీ ఆన్ టేకింగ్ ఆఫ్లైన్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ సో మార్చ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ట్వంటీ సిక్స్త్ ఉంటుంది అంతే కదా అండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ విషయం ఆల్ ద బెస్ట్ చిరంజీవి గారు సో చూసారు కదండి వీడియో ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి ముఖ్యంగా మీరు కనుక మార్చ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్త్ సక్సెస్ అనలిస్ట్ అనేటువంటి ప్రోగ్రామ్కి మీరు జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దాన్ని మీరు కాల్ చేయొచ్చు మెసేజ్ పెట్టవచ్చు లేదా త్రూ వాట్సాప్ మీరు ఎన్రోల్ చేసుకోవాలని కూడా ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు అని అంటే బెస్ట్ నాగ్ అఫీషియల్ వన్ అని నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది దానికి మీరు పర్సనల్ మెసేజ్ పెట్టినా నేను ఖచ్చితంగా చిరంజీవి గారి టీమ్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తాను ఆ విధంగా మీరు అప్రోచ్ అవ్వచ్చు అండ్ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మ